nabrousit kosy. Naladit hlasy. A mít v pohotovosti skleničku s vínkem. A tradiční kosení lůky v Bulharech může začít. Letošní, již 12. ročník mužáckého kosení lůky začal podobně jako v loňském roce. Chvíle mi zapršelo, ale zbory to neodradilo a nakonec se slunce nad Bulhary ukázalo. Kolik se letos zúčastnilo týmů? Dnes celkem sedm týmů, z toho samozřejmě byly pulgárčané, potom tady byly ženy z Old Stars, mužácký sbor Popice, mužácký sbor Žabčice, z Brna tu byly národopisný soubor hrozének jak ženy, tak děti. Miloval mě švarný šohaj z pěknou dívčinu, zanechal mě ať můj bože skrze příčinu. Hej, haj, teď nechceš, hledaj i nůk, nesli chceš, dojde jim čistokrát milší panovat budeš. A protože opakování je matka moudrosti a protože pro spoustu diváků je to novinka, co se to za tradiční akci v Bulharech koná? Dělá se tady vlastně kosení louky, které vzniklo vlastně tak, jak všechny dobré věci ve sklepě při povárku dobrého vína. A letošní ročník už máme 12. Na což jsme prakticky právě hrdí, protože tady toto kosení tady na okrese Břeclav nikde není. Pokud vím, je někde na Hradičsku, ale tak volárčáci zase mají něco extra. Jak to vlastně dneska probíhá? Probíhá to tím způsobem, že účastníci zpívají a za něj kosí jeden vyvolený sekáč, jo, který má který mu má na to tři minuty. Kosení má vlastně svoje pravidla, takže jestli můžete ještě jednou zopakovat, co všechno se tam hodnotí. Tak je to, je to ta délka toho pokosu, potom ta výška toho stébla jo, a měla by tam být ta šířka, jakoby, jo, ale dneska je ta tráva taková docela hustá tím, že kvalitně prší, takže utáhnout dnešní sečení pro zdatného borca. Nejen borca, ale tým Old Stars z Břeclavy měl dokonce borkyňu. Jedinou ženou sekáčkou byla paní Dagmar Malinová, která za svůj výkon sklidila obrovské ovace. A jak během kosení podotkla? Teď v tento moment už všichni chlapi zpomalili a selhávali. Jste tady jediná žena, která dneska kosila, takže odkud to umíte, nebo kdy, kdy vlastně, kdy jste se to naučila? Já jsem ještě ta stará generace, která naprosto běžně chodila na trávu, na řepu, na brambory a kosit, jako to patřilo k nám, jako okopávat, tak umět zvládat srp, kosu, kosiště, zahradnické nůžky. Takže po generacích se to u nás dědilo, tato dovednost. Jak se vám dneska kosila blůka v Bulhary? Čekala jsem, že to bude něco lepšího, čekala jsem Vojtěžku, dovezla jsem si dokonce pytel, že si ji naberu jako pro králíky, nicméně je to tráva, je to ostřica, je to, tráva je hustá, protože pršelo, mokrá tím pádem klouže pod tou kosou. Organizátorem kosení je mužácký sbor Pulgárčané z Bulhar, který zve sbory a vše zajišťuje. Jak tuto akci podpořila obec? Obec je k nám štědrá. Od obce dostáváme nějakou to dotaci, zaštítí nám to obec a v podstatě nám dovolí na této louce být, což je jako dobré, protože tady není bulárek moc lokalit, kde bychom mohli kosit. Jo? Je to mimo obec, nikomu nevadíme, je to tady velice příjemné, je tady klid a takže my jsme tady spokojení. Nálada je vždy výborná, čímž přispěje vždy i moderátorka akce a místostarostka obce paní Denisa Homolová. Ke každé takové folklorní akci samozřejmě patří i vínko, sklenička nesmí zůstat prázdná, to se pak kosí i zpívá samo. Pro letošek je pokoseno a na závěr si vždy všichni zaspívají dohromady a to je nádhera.